നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകളാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു എം ഐ എസ് ചെയ്യേണ്ടത് എം ഐ എസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എം ഐ എസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യും കമ്പനിയിലെ എല്ലാവരും പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ ഇൻപുട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എം ഐ എസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ എം ഐ എസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ബോത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് പുറത്തു നിന്നുള്ളതും അകത്തു നിന്നുള്ളതും ആരടുത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതേമാതിരി കളക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് ആ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റോറേജ് ദ കളക്ടഡ് ഡാറ്റ ഈസ് നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് ഫോർ എ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ഡാറ്റനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അധ്യാപകന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം അയാൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വായിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയാലും വായനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡെപ്ത്ത് നോളജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിയാൻ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ സിസ്റ്റം ആണ് എം ഐ എസ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അത് അയാൾ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എടുത്തു വെക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ആ മൈൻഡിലുള്ള അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തും അതായത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ കിട്ടും ഒരുപാട് ബിൽസ് ഇൻവോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് വെക്കും അത് നേരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ ആർ ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് പർച്ചേസുകളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിനെ പറ്റി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സെയിൽസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസർ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓരോ ദിവസത്തെ സെയിൽ സെയിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സെയിലാണ് നമ്മളെ പർപ്പസ് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് ഡെയിലി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻവോയ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എത്രത്തോളം ആണ് സെല്ല് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് അതായത് കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാന നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഇൻഫ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷ
അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എം ഐ എസും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇതാണ് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ഐ എസ് ആൻഡ് അതർ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് എം ഐ എസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകണേ ആദ്യത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയില്ലേ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ നമ്മളെന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഡാറ്റ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് കൺട്രോൾ ഇൻ ഓൾ ദി സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് കൺസേൺ വിത്ത് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ഇസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ളത് അവരെ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും പ്ലാനിങ്ങും കാര്യത്തിൽ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ആണത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ എം ഐ എസ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫോംസും ഫോർമാറ്റീസും മോഡൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഫോംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ എച്ച് ആർ എം എൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് നല്ല എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നല്ല ആൾട്ട് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് വേണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എം ഐ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ടാമത് എം ഐ എസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് യൂസ് മോഡൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൽഗരിതം ആർ ജനറലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ എം ഐ എസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എം ഐ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസും മോഡൽസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അപ്പോൾ അത് എം ഐ എസിൽ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എം ഐ എസിന് എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന
എങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു കൊളീഗിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയറോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എം ഐ എസ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ ത്രൂ എം ഐ എസ് മോഡൽസ് കമ്പനിയിൽ ഡിസിപ്ലിനും കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം ഐ എസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക വരുന്ന എൻട്രി എപ്പോഴാണ് എക്സിറ്റ് എപ്പോഴാണെന്ന് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചിങ്ങിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തി വന്നാൽ അപ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും പഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും ആബ്സെൻറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ടൈം ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എം ഐ എസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ഐ എസ് ഒ ഒ ബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ എം ഐ എസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വേണമെന്നില്ല എം ഐ എസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മാനുവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും എം ഐ എസ് എന്നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും അക്യൂറേറ്റ് ആവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിൽ എനേബിൾ ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എം ഐ എസ് എം ഐ എസിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കുറച്ച് നോക്കാം ഇതോട് കൂട്ടിയിരുന്ന ക്ലാസ് അവസാനിക്കും ഒരു കുറച്ച് പോയിൻസ് പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് എം ഐ എസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നല്ല ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എം ഐ എസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഡാറ്റ മാക്സിമം ഗ്യാദർ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻപുട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടും ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണലും ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ എം ഐ എസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല ഒരു അതും കൊടുക്കണം എല്ലാ ഡാറ്റയും കൊടുക്കണം പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് എം ഐ എസ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരിക അത് ഒന്നാമത് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് നോൺ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ മാത്രമുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരാളെ അളക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുക ഇത് ന്യൂമറിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ഇത്ര ഇത്ര പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യന് മാത്രം കഴിയുന്നതാണ് അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറോ സിസ്റ്റത്തിനോ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇതിനുള്ളിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി കുറച്ച് റിജിഡാണ് അതായത് കുറേ മോഡൽസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അത് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ പ്രയോജനമാവില്ല ഈ ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രമേ ഇത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഉപകാരപ്പെട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് നോ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പാക്കേജ് വിച്ച് മീൻസ് റെഡിമെയ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പാക്കേജ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ മാനേജേഴ്സ്
ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ എം ഐ എസ് സി അഫോർഡബിൾ ആവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം അതിന് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണ സിസ്റ്റംസ് വേണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനിയിൽ എം ഐ എസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്റ്റോർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ പോരെ നേരെ മറിച്ച് ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുള്ള കമ്പനിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ മറികടന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടു കൂടിയിട്ട് എം ഐ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചില കമ്പനിയിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അത് എന്താണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എം ഐ എസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ലോങ് ടേമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തെ പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറുമാസം ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അവരെ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും പഴയ ആൾക്കാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എം ഐ എസ് ഫെയിൽ ആവും കാരണം എം ഐ എസിന് അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല പഴയ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പുതിയ സിസ്റ്റത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എം ഐ എസ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നര ക്ലാസ് കൂടി കിട്ടാണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എം ഐ എസ് എന്നുള്ള ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എം ഐ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മോഡൽസ് പറയാനുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അവസാനിക്കും വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും പഠിക്കുക കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഉ